Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày Suy nghiệm ngày 24 tháng 10 Tôi sẽ vui mừng Dù cây vả không ra hoa kết lụ Dù vườn nho không có trái nào Dù ràn chiên không còn con nào trong đó Dù các chuồng bò chẳng có con nào Dù như vậy tôi vẫn cứ vui mừng trong Chúa Tôi vẫn hân hoan trong Đức Chúa Trời Đứng giải cứu tôi Habakkuk đoạn 3 câu 17 đến câu 18 Có những lúc dường như mọi thứ xung quanh bạn đều đang suy sụt Những nỗ lực mà bạn đầu tư vào đó có thể thất bại Những người mà bạn phục vụ có thể làm bạn thất vọng Doanh nghiệp hay nghề nghiệp mà bạn vất vả gây dựng có thể sụt đổ Những lúc như thế, dầu khó khăn ra sao Vẫn là những cơ hội để dừng lại và kiểm điểm xem điều gì thực sự quan trọng đối với bạn Hà Bạc Cúc đã chứng kiến sự sụt đổ của hầu hết những gì quan trọng đối với ông Tuy nhiên, qua sự mất mát, thất bại và thất vọng Ông có thể phân biệt được điều gì là quý giá với ông Và thứ gì là tạm bợ và trống rỗng Ông đã đến một thời điểm khiến ông có thể thành thật nói rằng Cho dù mọi thứ xung quanh ông sụt đổ Ông sẽ vẫn vui mừng trong Chúa Dù cây vả không ra hoa kết nụ Dù vườn nho không có trái nào Dù đàn chiên và đàn bò ngừng sinh nở Thì ông vẫn ca ngợi Chúa Sự ca ngợi của ông có thể không được thốt lên một cách dễ dàng Khi nhìn thấy mọi sự đều không như ông mong đợi Và dù thế nào ông vẫn ca ngợi Chúa Hàm bờ cúc không thể khiến cho cây vả sinh trái Ông càng không thể điều khiển được tự sinh sản bầy bò, bầy chiên của mình Nhưng ông có thể kiểm soát được phản ứng của mình đối với Chúa Ông đã chọn ca ngợi Chúa Có phải mọi thứ dường như đang đổ vỡ xung quanh bạn không? Bạn vẫn có thể ca ngợi Chúa Việc bạn ca ngợi Ngài không tùy thuộc vào sự thành công do các nỗ lực của bạn Nhưng phụ thuộc vào bản tính của Chúa Tình yêu và sự trung tín của Ngài đối với bạn Hãy xin Chúa giúp bạn vượt qua những mối bận tâm trần tục Để hiểu được những lý do bạn phải ca ngợi Ngài